ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ని విశేషంగా ఆదరిస్తున్న మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచే భాగ్యము నాకు కల్పించినటువంటి ఈ సమస్త ప్రకృతికి నా ధ్యాన గురువులకు పరమ గురువు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ వారికి మాస్టర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు అలాగే ఈ అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ఎంతో మందికి చేరవేస్తున్న మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు ఫ్రెండ్స్ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్న శీర్షికన మనం గతంలో ఒక వీడియోని మనం చూసాం మరి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మరొక అంశాన్ని మనం తెలుసుకుందాం మిత్రులారు మరి ఈరోజు మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశము ఆ రోగమే మహాభాగ్యం అవునండి మీరు కరెక్ట్గానే విన్నారు ఆ రోగమే మహాభాగ్యం ఎస్ చాలామంది ఈ మాట విని అవాక్కయి ఉంటారు మిత్రులారు మీరు దీనిని అంగీకరించకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనం విన్నది ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్న సత్యం మరి ఇతనేంటి ఎలా చెప్తున్నాడు అని మీకు అనుమానం కలగచ్చు మరి నేను అలా ఎందుకు చెప్పానో మీకు సవినయంగా సవివరంగా తెలియజేస్తాను మిత్రులారు ఫ్రెండ్స్ మానవుడికి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు అన్నది మనందరికీ తెలుసు అలాగే ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి ఎంతో మంది ఏదో ఒక సమస్యతో వస్తూ ఉన్నారు అందులో చాలా మంది ఈ అనారోగ్య సమస్యలతో ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి రావడం జరుగుతుంది మిత్రులారు మరి అలాంటి వారిలో నేను కూడా ఒకడిని నేను ఈ రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలో ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి రావడం జరిగింది ఒక అనారోగ్యంతో రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నాకు వెన్నుముక నొప్పి రావడం జరిగింది బ్యాక్ పెయిన్ మరి అందరిలాగే నేను డాక్టర్లకి డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవడం వాళ్ళు ఇచ్చిన మాత్రలు చక్కగా వాడడం ఇలా నేను కొన్ని నెలలు గడిపాను అయినా అది తగ్గలేదు మిత్రులారు మరి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళితే వారు వారు ఇచ్చిన మందులతో పాటు ఒక పది రోజులు మీరు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి అనని నాకు సూచించారు మరి నేను వృత్తిరీత్యా ఉపాధ్యాయుణ్ణి అప్పుడు నేను నా ఉద్యోగానికి ఒక పది రోజులు మెడికల్ లీవ్ పెట్టి ఆ పది రోజుల పాటు నేను బెడ్కి అంకితం అవడం జరిగింది మరి వారిచ్చిన ట్రీట్మెంట్ వాడుతూ ఆ పది రోజులు బెడ్ మీడ్ ఉన్నందువల్ల చక్కగా నాకు ఆ పెయిన్ అనేది తగ్గినట్లు అనిపించింది మరి పదకొండవ రోజు నేను నా బైక్ ఎక్కి మళ్ళా స్కూల్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేటప్పటికీ సాయంత్రానికి మళ్ళా యథాస్థితి అంటే ఇంటికి రాగానే ఈవినింగ్ స్నానం చేసిన తర్వాత నా భార్య నాకు వేడి నీళ్ళు కాపటం జెండు బాంబు రాసి చక్కగా కాపటం పెడితే కానీ బ్యాక్ వెనకాల నడుముకి ఆ పెయిన్ తగ్గేది కాదు నేను హ్యాపీగా పడుకునే వాణ్ణి కాదు మరి పదకొండో రోజు కూడా అదే మళ్ళా మొదలైంది మిత్రులారు మరి అంతకు ముందే దాదాపు వన్ ఇయర్ పైన నుంచి కూడా నాకు ఈ ధ్యానం లేకి రమ్మని ధ్యానం చేయమని నా మిత్రుడు నాకు అన్నయ్య లాంటి వ్యక్తి సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ రాఘవేంద్ర మాస్టర్ గారు నాకు చెప్పడం జరిగింది అంతకు ముందు నుంచి చెప్తున్నా సరే నేను దాన్ని ఓవర్ లుక్ చేశాను పట్టించుకునేవాడిని కాదు అంటే ఈ వయసులో మనకు ధ్యానం ఎందుకు దానికి ఇంకా టైం ఉంది ఇప్పుడే కాదు అనని ఆలోచనతో నేను దాన్ని చేసేవాడిని కాదు ఎప్పుడైతే ఈ అనారోగ్యం నాకు వచ్చి అన్ని ట్రీట్మెంట్లు చేసుకొని అది తగ్గకపోవడంతో అప్పుడు నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను సార్ ఇది తగ్గలేదు సార్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాను అన్ని చేశాను సార్ అని అంటే లేదు వేణు నువ్వు చక్కగా ధ్యానం చేయి తగ్గుతుంది అని ఆ రోజు నన్ను ధ్యానంలో కూర్చొని పెట్టి ధ్యానం ఎలా చేయాలో చెప్పి చక్కగా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నా దగ్గర ధ్యానం చేయించారు అలా ధ్యానం నేర్చుకున్న నేను ఆ రోజు నుండి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా చక్కగా ధ్యానం చేసేవాడిని అంటే అప్పట్లో నా పని దృష్ట్యా రాత్రిపూట నేను చక్కగా కూర్చొని సాధన చేసేవాడిని ఇంట్లో అందరూ పడుకున్న తర్వాత హాయిగా పిరమిడ్ కింద కూర్చొని పది గంటలకి పదిన్నరకి అలా స్టార్ట్ చేసి పదకొండు పన్నెండు పన్నెండున్నర దాకా నేను చక్కగా ధ్యానం చేసుకొని అటు తర్వాత పడుకునేవాడిని మరి ఈ చేసే క్రమంలో నేను ఎన్నో అద్భుతమైన అనుభవాలు పొందాను ఆ ఆనంద స్థితి అని బ్లిస్ అని అనొచ్చు అంటే నాలో నేనే అద్భుతమైనటువంటి ఆ ఆనందాన్ని చవిచూశాను మరి ఇలా ఈ సాధన చేసే కొద్దీ అతి కొద్ది రోజుల్లోనే అంటే ఒక పదకొండు పన్నెండు రోజులే కంప్లీట్ నాకున్నటువంటి ఆ బ్యాక్ పెయిన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఇక అప్పటి నుంచి నో హాట్ వాటర్ నో జెండు బామ్ అండ్ నో ట్యాబ్లెట్ మరి ఇలాగా చక్కగా నాకున్నటువంటి అనారోగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాను మరి ఆ అనారోగ్యమే కాకుండా ఇంకొంచెం 
ఈ సాధనను పెంచడం ద్వారా చక్కగా రాఘవేంద్ర సార్ చెప్పినటువంటి విషయాలను పాటించడం వారి దగ్గర నుంచి అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందుకోవడం వాటిని నా జీవితంలో చక్కగా ఆచరించడం ద్వారా నేను ఆధ్యాత్మికంగా సత్యాలన్నీ తెలుసుకోవడం మొదలు పెట్టాను మరి నేనే కాదు మిత్రులారా ఇలాగా ఎంతో మంది ఈ ధ్యాన మార్గం లేకొచ్చి వారి యొక్క అనారోగ్యం పూర్తిగా పోగొట్టుకొని వారి జీవితాన్ని ఆనందంగా గడుపుతున్నారు మరి వారి యొక్క అనుభవాలను మనం వారి మాటల్లోనే చక్కగా విందాం మిత్రులారు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సుజిని నేను చెన్నైలో ఉంటాను నేను మైలవరం రాజ్యలక్ష్మి గారి ద్వారా నేను ధ్యానంలోకి వచ్చాను నాకు డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉండేది దానివల్ల లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నెక్ బాగా నొప్పి ఉండేవి ఫార్టీ వన్ డేస్ ధ్యానం చేసి రాజ్యలక్ష్మి మేడం ద్వారా లక్ష్మి ప్రసన్నం మేడం ద్వారా కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ధ్యానంలో పూర్తిగా నొప్పి నయమవడం జరిగింది నాకు డస్ట్ ఎలర్జీ సమస్య ఉండేది దానివల్ల ఎర్లీ మార్నింగ్ తుమ్ముల్ రన్నింగ్ నోస్ ప్రాబ్లం ఉండేవి ఆ సమస్యను నేను ధ్యానం చేసి పూర్తిగా తగ్గించుకున్నాను అంతా బాగుంది అన్న సమయంలో మా బంధువుల్లో ఎవరికైనా మరణం సంభవిస్తుందనే విషయం ముందే నాకు కళల రూపంలో తెలిసేది వాటి వల్ల నాకు తెలియకుండానే నా లోపల నెగిటివ్ ఎమోషన్ స్టార్ట్ అయింది వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోలేక సఫర్ అవుతున్న సమయంలో మా ఫ్రెండ్ శ్రీలక్ష్మి గారి ద్వారా వేణు సార్ పరిచయం జరిగింది ఆయన నాకు ఆలోచన శక్తి గురించి చెప్పి నిత్య జీవితంలో పాజిటివ్గా వాటిని అప్లై చేసిన తర్వాత నాలో ఎన్నో పాజిటివ్ మార్పులు రావడం నేను గమనించాను ధ్యానం సర్వరోగ నివారిణి అనే విషయం నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది ఇంత చక్కటి ధ్యానాన్ని అందిస్తున్న బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి శతకోటి వందనాలు అలాగే ఈ ధ్యానాన్ని నాకు అందించిన రాజ్యలక్ష్మి గారికి లక్ష్మి ప్రసన్న గారికి వేణు సార్కి శ్రీలక్ష్మికి నా కృతజ్ఞతలు ప్రితామహ పత్రిజీ గారికి నా ఆత్మ ప్రణామాలు మాది నాయుడిపేట అండి నా పేరు విజయమ్మ మేము ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి దహనం చేస్తున్నాము మా ఇంటి ఎదురుగా ఒక అనురాధ మేడం అనేవాళ్ళు ఉండేవారు ఆమె ధ్యానం చేయమని బాగా చెప్పేవారు నాకు ధ్యానానికి ముందు ఎక్కువ విపరీతమైన తలనొప్పి ఉండేది ఆ తలనొప్పితో ఉదయం ఒక శారడేను సాయంకాలం ఒక శారడేను వేసుకునేదాన్ని ఆమె చేయండి బాగుంటుందని చెప్పేవారు నేను ధ్యానానికి మొదలుపెట్టాను ఉదయం రెండు గంటలు సాయంకాలం రెండు గంటలు నా తెలియనే కూర్చుంటా ఉన్నాను ఈ ఉదయం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకునేదాన్ని సాయంకాలం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకునేదాన్ని ఈ ధ్యానం ఎప్పుడు బాగా చేయగలిగినాను ఆ చెయ్యంగా చెయ్యంగా శారడేన్లు ఆపైపోయాయి ఓహో మనం రోజు వేసుకునే ట్యాబ్లెట్లు ఆపైపోయాయి ఎందువల్ల నా నేను నాకు నా నేనే కొచ్చి నేసుకుంటే మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం కదా అందువల్ల ఈ శారడేన్లు పక్కకు వెళ్ళిపోయాయి అనే సత్యాన్ని తెలుసుకోగలిగినాను అప్పటి నుంచి ఇంకా బాగా చేయగలిగినాను అనురాధ మేడంకి చెప్పాను నేను శారడేన్ వేసుకుంటా ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు తలనొప్పి తగ్గిపోయిందండి చాలా బాగా మా మా ట్యాబ్లెట్లు కూడా ఆపేసే విధానం కూడా వచ్చింది అని అంటే ఇదే సత్యము ఇంకా కొనసాగించండి చాలా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పారు ఈ తలనొప్పి ఇప్పుడు పక్కకు వెళ్ళిపోయిందో ఈ ధ్యానం ద్వారా నాకెంతో నమ్మకం ఏర్పడింది ఇంకా ఇంకా ఎంతో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఈ ఆరోగ్యం పట్ల ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు అనే నమ్మకం కలిగింది అంతేకాదు నాకు షుగర్ అనే వ్యాధి మూడు వందల అరవై స్టార్టింగ్లోనే మూడు వందల అరవై అటాక్ అయింది ఆ షుగర్ అనే వ్యాధికి ఉదయం సాయంకాలం ట్యాబ్లెట్లు వాడాను కంటిన్యూగా వాడేదాన్ని కానీ ధ్యానం చేస్తూనే ఉండేదాన్ని ఒక ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆ తెలియని ఒక క్లాస్కి వెళ్ళాను ఆర్యభర్త క్లాస్ చెప్పారు షుగర్ అనే వ్యాధి అయితే ఏ వ్యాధి అయినా మనం పదే 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 ఎందుకు ఆ వ్యాధిని మనం పిలుచుకుంటున్నాము అనని ఆ సారోళ్ళు ఎన్ని ఎంతో వినయంగా చెప్పారు వ్యాధిని ఎంతసేపు మనం పదే పదే తలుసుకుంటా ఉంటే ఎందుకు అది వెళ్తుంది మనల్ని పిలుస్తుంటే ఉంటుంది కదా అనేది బాగా స్పష్టంగా చెప్పగలిగారు వాళ్ళు నేను ఆ నైట్ వచ్చేసి మూడు గంటలు అప్పుడు మెడిటేషన్లో కూర్చున్నా అసలు ఎందుకు మనం షుగర్ అనే వ్యాధిని ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ధ్యానం చేస్తున్నాము షుగర్ అనే వ్యాధి ఉంది ఉందని మనం మెడిసిన్ ఎందుకు వాడుకుంటున్నాము అని ఒక కూర్చుని వేసుకొని నైట్ పుణుకొని వేసాను తెల్లవారు నాలుగు మూడు గంటలకు లేచి మెడిటేషన్లో కూర్చున్నాను ఒక మాది వచ్చి సెంటర్ అండి ఆ సెంటర్కి వచ్చే హావిడి ఒక ఆమె దగ్గరకు వచ్చి నీలో నుంచి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని అన్నది సరే నాకు అర్థం కాల అమ్మ రోజు ధ్యానానికి వస్తున్నావు కదా నువ్వు నాలో నుంచి ఏంది నువ్వు వెళ్ళేది అని నేను స్పష్టంగా అడగలిగా ఆమె చాలా బాగా నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చాలా చక్కగా చెప్పింది 
షుగర్ అనే వ్యాధి నీలో నుంచి ఈ క్షణం నుంచి నేను సో వెళ్ళిపోతున్నాను నీకు బాయమ్మ అనేసి చాలా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి బాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ షుగర్ అనే వ్యాధి ఎప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతున్నానని నేను నీ బాయ్ అని చెప్పి వెళ్ళిందో నాకు ఎప్పుడు ఆ అనుభవం నాలో కలిగిందో నేను మరంత ధ్యానం పెంచుకుంటా ఈ మెడిసిన్ పక్కకు పెట్టేసి అసలు వాడకుంటా చాలా ఎక్కువ గంటల గంటలుగా నాలుగు గంటలు ఒక్కొక్క సిట్టింగ్ కూర్చుంటా చాలా ముందుకు సాగగలిగాను ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత మెడిసిన్ ఆపేసిన తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత కూడా నాకు ఎందుకో ఒక భావన కలిగింది ఎందుకంటే షుగరు వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పింది మెడిసిన్ ఆపేశాను అయినా మనం ఒక రోజు సెక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది కానీ ఆ ఆలోచన అట్టే ఉండింది నేను ధ్యాన మహాచక్రానికి వెళ్ళాను అక్కడ వచ్చి క్లాసులు పెట్టారు క్లాసులు పెట్టి ధ్యాన మహాచక్రానికి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ కూర్చున్నాం ఒక ఆవిడ మేడం నాకు కౌన్సిలింగ్ కుక్కి రెడీగా రెడీ అయింది అమ్మ ఏమిటి నీ ప్రాబ్లం అసలు ఎప్పటి నుంచి ధ్యానం చేస్తున్నావు ఏమిటి నీ ప్రాబ్లం అని చక్కగా అడిగింది నేను చక్కగా చెప్పాను ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ధ్యానం చేస్తున్నాను నాకు బాగా హెడ్ ఏక్ ఉండేది అవి ధ్యానంలోనే బాగా చక్కగా పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఎన్నో సరడన్ వేసుకునేదాన్ని అవన్నీ ఆగిపోయాయి షుగర్ అనేది హెటాక్ అయింది ఆ షుగర్ నాలో నుండి వెళ్ళిపోతున్నానని చక్కగా కూడా చెప్పింది అప్పటి నుంచి నేను సారడ మామూలుగా షుగర్ టాబ్లెట్లు కూడా ఆపేశాను కానీ నాలో ఎక్కడో ఒకటి ఇరుక్కొని ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా నేను ఒక ఒక అర్నమ్మకం ఒకటి ఉండింది నాలో అదే అది ఎంటాడుతూనే ఉందమ్మా అనేసి ఆ మేడం నేను చెప్పగలిగాను అప్పుడు ఆ మేడం అన్నది నువ్వు హాస్పిటల్కి వెళ్ళేది ఎవరమ్మా అని అని అడిగింది అప్పుడు రోగి కదా నన్న అన్న అంటే నీలో నుంచి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని అంటే అది వెళ్ళినా కానీ ఉందని అని అంటే నీకు రోగం ఉందని నమ్మకం రోగం ఉందంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి వెళ్ళింది అని నేను చెప్పిన నేను నమ్మకం ఉంటే ఇంకా హాస్పిటల్కి రోగం లేని వాళ్ళు హాస్పిటల్కి అవసరం లేదు కదా అది నీ నమ్మకాన్ని బట్టి ఉంటుంది అవసరం లేదమ్మా నేను నా చక్కగా చెప్పింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఆ ఫీలింగ్ కూడా వెళ్ళిపోయి నేను చక్కగా ఒక్క ట్యాబ్లెట్లు కూడా ఈ రోజుకి ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి సారడేన్ కానీ షుగర్ ట్యాబ్లెట్లు కానీ ఇంకొక ట్యాబ్లెట్లు కానీ అన్నీ పక్కన పారేసి ఈ ధ్యానాన్ని పెంచుకుంటా చాలా చాలా నేర్చుకున్నాము ఎంతో సేవ చేసే భాగ్యం కలిగింది చేసే ఓపిక వచ్చింది ఎప్పుడైతే అవన్నీ వెళ్ళిపోయాయో అప్పటి నుంచి క్లాసులు చెప్పడం అయితేమి క్లాసులకు వెళ్ళడం అయితేమి స్వాధ్యాయం చేయడం అయితేమి సజ్జన సాంగత్యం చేయడం అయితేమి మన ఇంట్లో క్లాసులు పెట్టుకోవడం అయితేమి ఎంతో ఎంతో బాగా సేవ చేయడం అయితేమి ఎంతో ఎంతో నేర్చుకున్నాము ఈ షుగర్ అనే వ్యాధి రాబట్టి ఈ తలనొప్పి అనే వ్యాధి రాబట్టి నేను ఎంతో ఎంతో నేర్చుకోగలిగాను ఎంత చేయగలిగాను కాబట్టి ఆ రోగమే మహాభాగ్యము ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము నా అనుభవాన్ని మీకు పంచుకున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది త్రిజీ సార్కి నా హృదయపూర్వ నమాలు శాఖహర్ జగత్కి జయ్ పెరిమిడి జగత్కి జయ్ ధ్యాన జగత్కి జయ్నా పేరు శ్రీలక్ష్మి మాది చెన్నై నేను రెండు వేల పదహారులో మా ఫ్రెండ్ సుజిని ద్వారా ధ్యానంలోకి వచ్చాను అది నాకు ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలకే గర్భసంచి తీసేయడం జరిగింది దాని ద్వారా నాకు చాలా అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చాయి తలనొప్పి మైగ్రేన్ హెడ్ ఏక్ ఎక్కువగా ఉండేది తల అలాగే సైనస్ నరాల వీక్నెస్ బోన్స్ ప్రాబ్లము హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇంకా చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఇది కాక నాకు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఎక్కువగా ఉండేవి నేను మై మైగ్రేన్కి సైనస్కి ఎన్నో రకాల మందులు వాడాను కానీ నాకు తగ్గలేదు అందుకని నేను మందులన్నీ పూర్తిగా మానేసి ధ్యానంలోనే తగ్గించుకోవాలి అనే సంకల్పంతో ధ్యానం ఎక్కువ చేయడం ప్రారంభించాను ఆ ధ్యానం ద్వారానే నేను ఒక మూడు నెలల్లో మైగ్రేన్ హెడ్ ఏక్ సైనస్ని తగ్గించుకున్నాను కానీ మోకాళ్ళ నొప్పులు మాత్రం నాకు చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అవి బోన్స్ బాగా అరిగిపోయాయి ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పారు అందుకని నేను ఆలోచించాను అనమాట ఆలోచించి వద్దు ఇది ధ్యానం ద్వారానే తగ్గించుకోవాలని నేను ధ్యానాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా పెంచుకున్నాను పూర్తి స్థాయిలో ధ్యానాన్ని పెంచుకొని నా ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవడం ద్వారా నాకు ఐదు నెలల్లో పూర్తి స్థాయిలో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గాయి నాకు ఈ ధ్యాన మార్గాన్ని అందించిన బ్రహ్మరక్షి పితామహాపత్రిజీ గారికి నా పదాభిమానులు అలాగే 
నేను ధ్యానం చేస్తున్నాక ఎన్నో రకాలుగా నాకు సహాయ సలహాలను అందించి నాకు సహాయం చేసిన మా రాజలక్ష్మి మేడం గారికి లక్ష్మీ ప్రసన్న మేడం గారికి అలాగే జీకే సార్కి రాఘవేంద్ర సార్కి వేణు సార్కి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి తీసుకొచ్చిన ఈ అనారోగ్యానికి నేను ఎంతగానో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు తులసి మా ఊరు నాయుడుపేట నేను రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో ధ్యానంలోకి పూర్తిగా వచ్చాను ఇంతకు మునుపే ధ్యానం చేసినప్పటికీ పూర్తిగా కంటిన్యూ చేయలేదు నేను ధ్యానం ద్వారా ఎన్నో సమస్యలను పరిష్కరించుకున్నాను వాటిలో అనారోగ్య సమస్య ఒకటి ధ్యానంలోకి రాక మునుపు అనారోగ్యం ఎక్కువగా లేనప్పటికీ జ్వరం జలుబు కడుపు నొప్పి ఇలాంటి చిన్నవైన వచ్చినప్పుడు మందులు వాడేదాన్ని కానీ ధ్యానంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మందులు ఎక్కువ శాతం అంటే తొంభై తొమ్మిది శాతం మానివేయడం జరిగింది ప్రతిదీ అంటే జలుబు కానీ జ్వరం కానీ దాని గురించి జ్ఞానం పొందుతూ అర్థం చేసుకుంటూ మన శరీరానికి దాని ద్వారా కలిగే మార్పులను గమనించడం మొదలు పెట్టాను అది ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత వీలైందన్నమాట అంతకుముందు అది నాకు తెలీదు అలా మనం గమనించాలి అనే విషయం అనారోగ్యం ద్వారా కూడా శరీరానికి ఎంతో మేలు కలుపుతుంది అని తెలుసుకున్నాను ఈ విషయం నాకు ఇంత జ్ఞానం కలిగిందా ధ్యానం వలన అని అనుకోగానే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగేది ఎందుకంటే ఇటువంటి విషయాలు మరెక్కడా నేను తెలుసుకోలేదు ధ్యానం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగల తెలుసుకోగలిగాను ఇకపోతే నాకు చెప్పుకోదగ్గ అనారోగ్యం అంటే కడుపు నొప్పి గురించి చెప్పాలి నేను ధ్యానంలోకి రాకముందే ట్విట్రస్ తీయించుకున్నాను ముందే ధ్యానంలోకి వచ్చి ఉంటే గర్భసంచి తీయించుకునే అవకాశం రాకుండా జాగ్రత్త తీసుకుని ఉండేదాన్ని కానీ ఆ అవకాశం నేను మిస్ అయ్యాను ధ్యానం ద్వారా జ్ఞానం ద్వారా జరిగిపోయిన దాని గురించి అవసరం లేదని అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు కడుపు నొప్పి వలన చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత దానిని ధ్యానం ద్వారా పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు తట్టుకోలేకపోయేదాన్ని అత్యవసర సమయంలో ఒక్కోసారి టాబ్లెట్ వేసుకునేదాన్ని ఓర్చుకోలేక అలా ఒక్క సంవత్సరం గడిచింది దీన్ని ఎలాగైనా పూర్తిగా నయం చేసుకోవాలని బలంగా అనిపించింది ఒక పక్క హాస్పిటల్లో కూడా స్కాన్ చేయించుకుందాం ఏదైనా మనసులో డౌట్ ఉంటే తీరిపోతుంది అనుకుని ఆ పని కూడా చేశాను రిపోర్ట్స్ కూడా అంతా నార్మల్గా ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది అయినా కూడా ఎందుకు తగ్గడం లేదని ఒక డౌట్ కలిగింది దీనికి సంబంధించి నాకు ఏదో జ్ఞానం నేను తెలుసుకోవాలి ఆ డౌట్ని శ్రీలక్ష్మి మేడం నా ఫ్రెండ్ తను మేడం దగ్గర నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను ఇట్లా నేను హాస్పిటల్లో చూయించుకున్నప్పటికీ ఏం లేదని చెప్పారు కానీ ఎందుకు నాకు తగ్గడం లేదు ఇది అన్నప్పుడు మేడము దీనికి సంబంధించి ఆలోచన విధానాలు అయి ఉండొచ్చు ఆహార నియమాలు అయి ఉండొచ్చు గత జన్మల సంస్కారాలు అయి ఉండొచ్చు అని వాటి గురించి చక్కగా తెలియజేశారు నేను వెంటనే నా ఆలోచన విధానాన్ని ఆహారంలో ఆహార విషయంలో జాగ్రత్తలు అవలంబించడం మొదలు పెట్టేశాను ఈ విషయంలో రాఘవేంద్ర సార్ గారు వేణు సార్ గారు ఇంకా ఎంతో మంది మాస్టర్స్ క్లాసులకి సండే సండే క్లాసెస్ జరుగుతుంటాయి మామూలుగా ప్రతిరోజు క్లాసెస్ జరుగుతుంటాయి అన్ని క్లాసులు వింటూ దాన్ని ఆచరిస్తూ ఈ కడుపు నొప్పిని పూర్తిగా అధిగమించాను ఇప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాను మా ధ్యాన గురువు రాఘవేంద్రరావు గారు వేణు సార్ గారికి ఎంతో కృతజ్ఞతలు ఇటువంటి చక్కని విషయాలు కూడా అన్నీ కూడా మనం ధ్యానం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇంత చక్కటి ధ్యానాన్ని అందరికీ అందించినటువంటి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి పాదాభివందనాలు నాకు ధ్యానం ద్వారా ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి అనారోగ్యానికి కూడా ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ అండి మిత్రులారా ఇప్పుడు చక్కగా విన్నారు కదా మరి ఏదైతే ఆ అనారోగ్యం నన్ను ఈ ధ్యాన మార్గం లేక తీసుకొచ్చిందో ఏదైతే ఆ అనారోగ్యం నా జీవితాన్ని మార్చిందో ఏదైతే అనారోగ్యం నాతో పాటు నా కుటుంబంలోని అందరి జీవితాలను మార్చిందో అందరినీ ధ్యాన మార్గం లేక తీసుకొచ్చిందో మరి ఏదైతే ఆ అనారోగ్యం నన్ను ఈ ధ్యాన ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిందో మరి ఏదైతే ఆ అనారోగ్యం ఎన్నో అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను తెలుసుకునే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని నాకు కల్పించిందో మరి అలాంటి ఆ అనారోగ్యానికి అలాగే నేను ధ్యానం లేకి ఆ అనారోగ్యంతో రాబట్టి ఎన్నో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సత్యాలను తెలుసుకోబట్టి మరి మీ అందరికీ వాటిని తెలియచేసే భాగ్యము
కల్పించబట్టి ఎంతో మంది మిత్రుల్ని నాకు పరిచయం చేసినటువంటి మరి ఆ అనారోగ్యానికి నేను ఈ క్షణం ఎంతో థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మిత్రులారా మరి అలాగే ఎంతో మంది అనారోగ్య సమస్యలతో ఈ ధ్యాన మార్గం లేక వచ్చి వారు కూడా ఆ వారి యొక్క అనారోగ్యాలకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నారు మరి ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి నేను చెప్పినటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా కాదా ఫ్రెండ్స్ మీలో కూడా ఎంతో మంది ఆ అనారోగ్యంతో ఈ ధనం లేక వచ్చిన వారు ఉంటారు వారందరూ మొట్టమొదట చేయవలసినటువంటి పని వారికి వచ్చినటువంటి ఆ అనారోగ్యానికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నన్ను ఇంత అద్భుతమైన మార్గం లేకి నడిపించిన నీకు నా కృతజ్ఞతలు అనని చక్కగా దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు మనలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలకు మనం చేయవలసినటువంటి కార్యాలకు తగినటువంటి విధంగా ఆయన మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు మిత్రులారు ఏదో ఒక రూపేణ మనల్ని చక్కగా తీసుకొచ్చి అక్కడ నిలబెడతారు కాబట్టి నాకు వచ్చినటువంటి ఆ అనారోగ్యానికి అన్ని వేళలా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను నా జీవితంలో ఆ అనారోగ్యమే మహాభాగ్యంగా నేను భావిస్తాను థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరి ఈ ధ్యానాన్ని అందరూ తెలుసుకొని వారి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుకొని వారి జీవితాలను ఆనందమయం చేసుకునేందుకు తప్పక ఈ ధ్యానాన్ని నేర్చుకోండి సాధన చేయండి సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందండి మరి అలాగే వేణు ప్రిమిడ్ మాస్టర్ అన్న ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని అందరికీ తెలియచేయండి తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్కి మరింత శక్తిని ప్రసాదించండి ఎంతో సేవ చేసే భాగ్యాన్ని నాకు కల్పిస్తున్న మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు మిత్రులారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ